హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ వచ్చాను అదేంటంటే లేటరల్ ఎంట్రీ స్టూడెంట్స్ కష్టాలు సో ఇది సహజంగా బీటెక్లో లేటరల్ ఎంట్రీ ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్ జాయిన్ అవుతారు ఎవరు అంటే డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు సో వాళ్ళకి ఎదురయ్యే కష్టాల గురించి తెలుసుకుందాం లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఓకే గైస్ రీసెంట్గా ఒక అతను అతని ప్రాబ్లం చెప్పుకుంటూ నాకు మెసేజ్ చేశాడు లేటరల్ ఎంట్రీలో ఇలా అవుతుంది అన్న సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అనేది సో ఏమవుతుందంటే సహజంగా డిప్లొమా వాళ్ళు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్కడో టౌన్లో కానీ విలేజ్లో కానీ ఎక్కడెక్కడో మారుమూల ప్రాంతాల్లో పాలిటెక్నిక్ చేసి వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో చిన్న మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చదువుకొని సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ మేజర్గా టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ చదువుకొని వాళ్ళు వస్తారు సో వాళ్ళకి అక్కడ వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అయింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా సెకండ్ ఇయర్లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో సెకండ్ ఇయర్లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సహజంగా మీరు దే యువర్ నాట్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్ అన్నట్టు అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఎవరైతే ఆ కాలేజీలో ఉన్నారో వాళ్ళు ఆల్రెడీ గ్రూప్స్ ఫామ్ అయిపోయి ఒక బాండ్ అనేది వాళ్ళ మీద ఏర్పడి ఉంటుంది సో మీరు సహజంగా మధ్యలో వచ్చి మీరు వాళ్ళతో పాటు కూర్చుంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే మీరు ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని సెపరేట్గా చూస్తారు ఓకే ఒక మీరు వాళ్ళతో కాదు సరిగ్గా కలవలేరు వాళ్ళు కలవనివ్వరు ఫస్ట్ ఓకే వాళ్ళ గ్యాంగ్లు వాళ్ళకి సెపరేట్ ఉంటాయి మీ గ్యాంగ్ మీరు సెపరేట్ చేసుకోవాలి సో డిప్లొమాలో మా సహజంగా అరవై మంది ఉంటే ఆరు మంది జాయిన్ అవుతారు లేదంటే పన్నెండు మంది జాయిన్ అవుతారు సో మీరందరూ అన్ని బ్రాంచ్లు కలిసి ఒక దగ్గర ఒక గ్రూప్ లాగా ఫామ్ అవ్వడం బెటరు సో లేదు అంటే మీరు నిరూపించుకోవాల్సింది ఏంటంటే సెకండ్ ఇయర్లో టూ వన్ కానీ టూ టూలో కానీ మీ టాలెంట్ నిరూపించుకోవాలి ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ సగం ఇంజనీర్స్ అయిపోయారు సో ఇప్పుడు బీటెక్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీకు మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ తప్ప మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ మీకు కామన్ రైట్ అవన్నీ చదువుకుంటారు కాబట్టి మీకు నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు వాళ్ళకంటే టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి మీరు ప్రాక్టికల్గా బాగా చేయగలుగుతారు అసైన్మెంట్ చేయగలుగుతారు మీరు సార్లు ఏమైనా చెప్తుంటే వాళ్ళ డౌట్స్ మీరు అడుగుతారు ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే మీకు ముందుగానే తెలుస్తాయి కాబట్టి మీరు అడిగే అన్ని డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్యాకల్టీ కూడా మీకు సహకరించరు ఎందుకు అంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ఫ్యాకల్టీ చాలా వరకు సరిగా సబ్జెక్ట్ లేని వాళ్ళే ఉంటారు ఓకే ఒక మంచి మంచి కాలేజీలో తప్ప చాలా వరకు సబ్జెక్ట్ లేని వాళ్ళు ఉంటారు అందులో ఎంటెక్ చేసి ఏదో ఒక జాబ్ చేసుకుందాము బయట జాబ్ సరిగా రాక ఫ్యాకల్టీ జాబ్స్లో సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు ఒకవేళ సబ్జెక్ట్ బాగా వచ్చి బయట జాబ్ ట్రై చేసుకున్న వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా కొన్ని టూ త్రీ ఇయర్స్లోనే బయటకు వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ఉంటారు సో ఎవరైతే మీకు ఫ్యాకల్టీగా చేస్తుంటారో వాళ్ళు నాలెడ్జ్ వచ్చేసి చాలా తక్కువ ఉంటుంది మీరు క్వశ్చన్స్ అడిగితే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి చెప్తారు చెప్పలేరు కదా కాబట్టి వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని సెపరేట్గానే చూస్తారు ఇంకా మీ క్లాస్మేట్స్ గురించి వచ్చినట్లయితే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఒక బాండ్ అనేది ఏర్పడుతుంటుంది సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి మీరు వస్తారు కాబట్టి బాండ్ ఏర్పడడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది మీరు ఇమీడియట్లీ సెకండ్ ఇయర్లోనే ఫ్రెండ్స్ అయిపోవాలి కలిసిపోవాలి అని అంటే వాళ్ళు కలవలేరు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు సహజంగా ఇంటర్ వరకు ఒక రూమ్లో ముగ్గి హాస్టల్లో మగ్గి ఓకే ఎక్కడెక్కడో చదివి తల్లిదండ్రులు తీసుకున్న ఓవర్ కేర్ ద్వారా చదివచ్చు ఉంటారు ఓకే కాబట్టి వాళ్ళు మీలాగా ఫ్రీగా ఉండరు సహజంగా డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే ఫ్రీగా అయిపోతారు వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఫ్రీడమ్ దొరికింది రైట్ మీరు ఆల్రెడీ త్రీ ఇయర్స్ ఫ్రీడమ్ మీరు ఎంజాయ్ చేసి వచ్చి ఉంటారు వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఫ్రీడమ్ దొరికింది సో మీరు చూడడానికి ఏముండు వాళ్ళు ఇప్పుడే చూడడానికి ట్రై చేస్తారు కాబట్టి మీరు వాళ్ళతో అంత అంత తొందరగా వాళ్ళు మీతో కలవలేరు ఇంకోటి ఇప్పుడు మీరు సహజంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే గవర్నమెంట్ జాబ్ వర్డ్ వచ్చేసి ఎన్ని డబ్బులు వచ్చినా వాడు సింపుల్గానే ఉంటాడు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వర్డ్ వచ్చేసి ఎన్ని తక్కువ డబ్బులు వచ్చినా వాడు బిల్డప్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఇది అంతే రెగ్యులర్గా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇంటర్ ద్వారా జాయిన్ అయిన పిల్లలు వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ టైప్ పాలిటెక్నిక్ నుంచి లెటర్ లెటర్లో జాయిన్ అయిన పిల్లలు వచ్చేసి గవర్నమెంట్ టైపు కాబట్టి వాళ్ళ బిల్డప్ ఎక్కువ ఉంటుంది బిజినెస్ తక్కువ ఉంటుంది మీరు బిజినెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది బిల్డప్ తక్కువ ఉంటుంది ఎయిదర్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ విత్ దెమ్ రైట్ లేదంటే టూ వన్ కానీ టూ టూ కానీ బాగా చదివి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకొని వాళ్ళకి కనపడండి రైట్ ప్రూవ్ చేసుకోండి మిమ్మల్ని మీరు అప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళే మీ చుట్టూ తిరుగుతారు వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ అర్థం కాక ఫ్యాకల్టీ చెప్పింది అర్థం కాక లైబ్రరీలో వెళ్ళి చదివి బుక్స్ గ్యాదర్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్
కాబట్టి వాళ్ళని మీరు ఎంతగా వదిలేస్తే అంత బెటరు ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే అవసరం ఉంటేనే మీ దగ్గరికి వస్తారు అది మీకు అవసరం ఉన్నా మీరు ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తారు ఫ్రెండ్లీగా అనేది ఎలా ఏర్పడుతుందంటే మీ గురించి పూర్తిగా తెలిసినప్పుడు ఏర్పడుతుంది అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది నీకు నిరూపించుకోవాల్సిన టైం వచ్చినప్పుడు నువ్వు నిరూపించుకోగలిగితే అప్పుడు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మీ గురించి సో సబ్జెక్ట్లో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోండి ఆటోమేటిక్గా అందరూ వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వస్తారు ల్యాబ్స్లో మంచిగా బిహేవ్ చేయండి అండ్ ఫ్యాకల్టీతో మంచిగా ఉండండి ఒకవేళ మీరు అడ్డమైన క్వశ్చన్లన్నీ మాటిమాటిక్ వేసి దిమాకారాలు చేస్తే ఫ్యాకల్టీకి వాళ్ళు ఇంటర్నల్ మార్క్స్ కట్ చేస్తారు ల్యాబ్స్లో సరిగ్గి మీకు చెప్పరు రైట్ ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ కొన్ని ల్యాబ్స్ చేసే ఉంటారు కాబట్టి మీ రెగ్యులర్గా చేసి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళ గ్యాంగ్లో ఉంటారు కదా వాళ్ళకి మీరు చెప్పండి క్లియర్గా ఇది ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఇలా చేస్తే ఇలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది అని సో వన్ డే వినకపోవచ్చు బట్ ఏదో ఒకరోజు సెమ్లో అయితే వింటారు విన్నప్పుడు మాత్రం మీ మీద ఖచ్చితంగా మంచి ఇంప్రెషన్ కలుగుతుంది మీరు ఉండేది ఆరు మందే కదా యాభై నాలుగు మంది ఖచ్చితంగా కొంతమంది అయినా మీకు మంచి ఫ్రెండ్స్ అవుతారు మీకు మ్యాచురిటీ లెవెల్ మీకు ఎక్కువ ఉందా వాళ్ళు ఎక్కువ ఉందా అనేది చెప్పలేము ఒక మనిషి పెరిగిన విధానాన్ని బట్టి మ్యాచురిటీ లెవెల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక మంచిగా చదివి మంచి ఆలోచనలు ఉన్న ఏ స్టూడెంట్ అయినా సరే మీతో ఖచ్చితంగా ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు ఏమైనా చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒకటి ఏదైనా ప్రూవ్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి మీకు మీరు నాకేం తక్కువ నేను అన్నిట్లో కరెక్ట్గా ఉన్నాను సో ఎవరైనా నాతో నేను కావాలనుకుంటే వాళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తారు లేదంటే లేదు లైఫ్ నా లైఫ్ నాది సో ఒకసారి మీరు ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు హ్యాపీగా మీ జాబ్ చేసుకుంటూ మీ లైఫ్ని మీరు లీడ్ చేసుకోవచ్చు సహజంగా టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్ వరకు ఉన్న ఫ్రెండ్సే ఎక్కువ మంది కలుస్తూ ఉంటారు ఇంజనీరింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు సరిగ్గా కలవరు మీరు డిప్లొమా కాబట్టి మీరు టెన్త్ డిప్లొమాలో ఉన్న ఫ్రెండ్సే చాలా హ్యాపీగా కంబైన్గా కలుస్తూ ఉంటారు ఆఫ్టర్ ఇంజనీరింగ్ ఆఫ్టర్ డిప్లొమా కూడా సో ఆ ఫ్రెండ్స్ని మీరు ఎక్కువగా పట్టుకొని ఉండడం బెటర్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసి ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది ఎవరి ఫ్రీడమ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో మంచిగా ఉన్నా థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్లో పాడవుతారు లేదంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో పాడైనా థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్లో సెట్ అవుతారు లేదంటే ఫోర్ ఇయర్స్ బేవర్స్గా తిరిగినా ఫోర్త్ ఇయర్ తర్వాత అయినా మంచిగా అవుతారు సో మీకు రియల్గా ఫ్రెండ్స్ ఎవరన్నా ఉండరు మంచిగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఫోర్త్ ఇయర్ తర్వాత ఖచ్చితంగా మీకు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు ఇక పద్ధతుల గురించి తీసుకున్నట్లయితే మీరు ఇంటర్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే అప్పటి వరకు ఒక జైల్లో బతికిన వాతావరణంలో ఉంటారు వాళ్ళందరూ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళని ఏసీ రూమ్లో కూర్చోబెట్టి చదివిపించి లేదంటే మంచిగా హాస్టల్లో ఉన్న లక్ష లక్షలు పెట్టి చదివిపించి వచ్చి ఉంటారు సో వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్కి రాగానే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి బైక్ వాళ్ళకి మంచి మంచి డ్రెస్సులు మంచి మొబైల్స్ మంచి రకాల అసెసరీస్ అన్నీ కొనిస్తూ ఉంటారు సో ఎవరైతే డిప్లొమా వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ నుంచి వచ్చి ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి దూరం ఎక్కడ ఉంటారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొని వాళ్ళనుకున్నా వాళ్ళకి అలాంటి దొరకవు ప్లస్ దొరికినా మీ క్లాస్మేట్స్ అలాంటి వాడరు కాబట్టి అందరి ముందు మీరు వాడలేక మీరు తగ్గిస్తారు బట్ వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మీరు డిఫరెంట్గా అయిపోతారు అంటే మీరు చాలా లో లెవెల్లో ఉన్నట్టు లేదంటే ఎక్కడ ఊరు నుంచి వచ్చినట్టు ఎర్ర బస్ ఎక్కి వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళ బిహేవియర్ వాళ్ళ పద్ధతులు అన్నీ తేడాగా ఉన్నట్టు మీకు అనిపిస్తాయి బట్ మీరు చేయాలనుకున్నా వాళ్ళకిలాగా మీరు చేయలేరు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఒక పద్ధతికి అలవాటు అయిపోయి ఉంటారు మీరు ఆల్రెడీ డిప్లొమాలో ఒక పద్ధతికి అలవాటు అయిపోయి ఉంటారు సో మీరు స్లోగా మారాలి ఏదైనా సరే సో స్లోగా మారి వాళ్ళకి రీచ్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి మీరు జాయిన్ అయిన అమ్మటే మాకు ఫ్రెండ్స్ కాలేదు మమ్మల్ని సరిగ్గా పట్టించుకోవట్లేదు ఫ్యాకల్టీ మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు ఫీల్ కాకుండా స్లోగా గ్రాడ్యువల్గా మీ లెవెల్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్గా మీరు అందరూ సమానం అయిపోతారు ఓకే కాబట్టి మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఒక ప్రాబ్లం అనే అసలు ప్రాబ్లం లాగే ఫీల్ కాకండి ఓకే వాళ్ళు కూడా మీ క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళ పనులు వాళ్ళకు ఉన్నాయి సో వాళ్ళ అలవాట్లు వాళ్ళకు ఉన్నాయి నా అలవాట్లు నాకు ఉన్నాయి అంటూ ఫీల్ అవ్వండి అవసరం ఉంటే వెళ్ళండి లేకపోతే లేదు మీ పని మీరు చేసుకుని వచ్చేయండి ముఖ్యంగా నేను చూసిన నేను నేను చూసిన నా ఫ్రెండ్స్లో మీలాగా ఎవరైతే లేటర్ లెంటర్ అయ్యి వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళు వాళ్ళ జూనియర్స్ని కానీ వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్ కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళని బాగా లవ్ చేసి మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో కపుల్స్గా ఫామ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు టెక్నికల్ ఫెస్ట్కి కాలేజ్ ఫెస్ట్కి లేదంటే టెక్నికల్ పేపర్ ప్రజెంటేషన్కి ఇట్లాంటి వాటికి వెళ్ళ
ప్రతి ఒక్కటి ఎదురైంది ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని ఎదుర్కొంటూ మనం ముందుకు సాగిపోతూ ఉండాలి కానీ వేరే వాళ్ళ గురించి మనం ఆలోచించకూడదు వాడు ఎంతసేపు నీకు ఎదురు వచ్చిన వ్యక్తి ఎంతసేపు నిన్ను గురించి ఆలోచిస్తాడు ఇది అంతే మీ క్లాస్మేట్స్ నీ గురించి ఎంతసేపు ఆలోచిస్తారు వై ఆర్ యూ థింకింగ్ అబౌట్ దెమ్ వాళ్ళని గురించి ఆలోచించినప్పుడు నువ్వెందుకు ఆలోచిస్తావు బస్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ యూ సెల్ఫ్ అండ్ యూర్ లైఫ్ అండ్ యూర్ ఫ్యామిలీ దట్స్ ఇట్ రైట్ గైస్ సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ లెటర్ లెంటర్ గైస్ అండ్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ వీడియోస్ అని ఇమీడియట్లీ చూడగలుగుతారు మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్